where everyone was expected to believe in a certain way. To a secular ideology that is uh, ideology that is ruling our society. Och med detta för kommer en hel del outhållande förväntningar om hur man får tänka i det offentliga rummet. And this comes with implications how we are, are to think in the public sphere. Och religiösa övertygelser tenderar ändå att exkludera sig i privata sfärer. And then the, re, the religious beliefs is tending to be discarded in these areas. En icke-kristna journalist skrev så här för ett år sedan. A non-Christian journalist wrote this. När den sekulära normen får grepp över samhället, inte bara i statens strukturer, blir religionen en skandal, kristendom en pinsamhet och islam en provokation. When the secular norm gets a grip over society, not only in the state structure, uh, the religion becomes a scandal. Christianity uh, something that you're ashamed of, and Islam becomes a provo 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 Provocation. Det är väldigt när inte kristna känner igen det här, eller hur? It's very interesting when non-Christians can recognize this. Att inte ser att det finns en, 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 en sorts dominerande statsjugo, atistisk statsjugo ideologi. That there is some, some sort of uh, atheistic state church ideology. Och ideology. Och jag skulle vilja beskriva två stycken uh, två stycken återvändsgränder. And I would just like to describe two dead ends. Men det är Very quick. Uh, the ena återvändsgränden, ska man säga, det är där vi håller på att gå, gå just nu. One of the dead ends is kind of where we are heading now. En uh, naken offentlighet. A uh, uh, naked uh, public square. The naked public square. Där religionen, religiösa övertygelser, religiösa symboler exkluderas från samhällsdebatten. Where uh, religion is, is excluded from the social debate. Uh, uh, you can't just stand and hold it for yourself. Like you, you're welcome to be a Christian, but keep it to yourself. The other one, and the second one, uh, the the holy and open place. The sacred public square. Up to now, for us Christians, we say that it's the most tempting one. And for us Christians, this is maybe one of the most tempting ones. But we want that everyone should think as we do. But we want everyone to think like us. We want that Sweden should be more Christian. We want that Sweden, we want Sweden to be more Christian. Vi vill uh, att, att svenska politiker ska komma in i våra parlament. Eller? We, 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 want, politiker i våra parlament we want the Christian politicians will come into our parliament. parliament. Men sedan, och vi tror att det, det är så vi löser våra problem i samhället. And, and we think that is the solution to the problems of society. Att vi, att vi genom lagstiftning kan göra Sverige mer kristet. That we through, through changing the law can make Sweden more Christian. Uh, men i en sedan pingstagen så, så har Kristna tänkare utvecklar tankar och principer kring kristnas relation till staten. Sorry. Det ser man inte dagen. Dagen. Det är det det är Pentecost. Så kristna tänkare utvecklat utvecklat eh, relationen mellan kristna och överheten. The Christian thinkers have developed a theory or a thing between Christians and the, the rulers. Till, till exempel Augustinus menade att staten var alldeles för, eh, för, för ett, ett för trubbigt instrument att jaga rätt på vill och lärare. För exempel att Augustinus sa att uh, government is a too a dull a tool to use to find people that are teaching false teachings. Och det sägs till och med att Martin Luther som var minst lika kritisk av, av islam som av den katolska kyrkan. And even, and they even say that Martin Luther there was very critical to Islam and the Catholic Church. Han skulle ha sagt att jag vill hellre se en vis muslim bli kung än en galen kristen. That he said that I would rather see a, a wise Muslim than a Christian lunatic. Uh, Överhetens teologi eller relation till Gud spelar inte roll, ingen roll. That their relation, uh, their relationship to God doesn't matter. Om man skulle vara en bra eller en vis regent. Sorry. Om man skulle vara en bra regent. If you were, if you were a good ruler. Och så länge man visste om att man inte hade en avgörande bestämmelserätt över människorsamheten. Så länge man visste om att man inte hade bestämmelserätt. As long as you know that you couldn't decide over people. Människorsamheten. And people's conscience. Det tredje alternativet. And the third one. 
en en civiliserad eller en medborgerlig offentlighet. The civil public square. Uh, där vi bäst kan bemöta sekularismen mot landet. Where we can meet the best way where we can meet the, the secular realism in our society. Vi är empiriskt sett ett pluralistiskt samhälle. Sorry. Vi är empiriskt sett. Vi, vi, vi är ett pluralistiskt samhälle. We are a pluralistic society. Det finns massa livs- och skådningar. There is a lot of different ways of human life. Det finns Uh, Muslimer, det finns buddhister, det finns artister, det finns kristna. There are Muslims and atheists and Christians and Buddhists and Och kan det svårt att förneka detta? And it's hard to deny that. Vi måste ge alla lika mycket utrymme att på grund, att i grund av sin, sin övertygelse. And we need to give everyone the, the chance from their beliefs. Att argumentera för sin sak. To argue for their thing or their point. Inom överenskomna, om ömsesidigt överenskomna ramar within uh, frames where that we have worked out together and that this is right for me that what's right for me and that for them is right for you och båda så båda ansvar and every people and our each responsibility um that that är mer konstruktivt sätt att, att för oss som kristna att agera i samhällsdebatten and this is a more constructive way or, or a good way for us to work in the public debate att vi har där den religionsfriheten för alla. That, that we claim the freedom of religion for everyone. Att vi låter alla få lika mycket spelutrymme. That we let everyone has as much space as the other person. Och vi såg att att den kristna väckelserörelsen gjorde Sverige mer pluralistiskt och mer demokratiskt. And we saw that the Christian revival movement made Sweden more pluralistic and, and democratic. Och det kunde påverka samhället på ett positivt sätt. And it affected society in a positive way. Och det kan man idag också. And it can also do that today. Så länge vi är medvetna om att vi behöver arbeta för ett sant pluralistiskt samhälle. As soon as, as, as long as we know that we need to work for a true pluralistic society. Och detta innebär inte att vi ska kompromissa med kristna kristna And this doesn't mean that we will compromise with our Christian beliefs. Men det innebär att vi ger lika mycket spelutrymme i i det som är samhället. But that we give equal space for everyone in the public square. So, om jag skulle ge en tillämpning, and if I would do an application, var du tolkar som den här mannen? Be steadfast as this man. Det här är William Wilberforce. Det här, this is William Wilberforce. Han var arbetar 28 år för att avskaffa slaveriet i Europa. He worked for 28 years to renounce the, the renounce slavery in Britain. Han gjorde det utifrån sin kristna tro. And he did it up from his Christian faith. Han visste att det här var en omänsklighet. He knew that this was something unhuman. Det här var något som stred mot människovärdet. And this was something that, that went against the human value. Och genom tack vare hans arv. And because of his work. Eh, så så avskaffades slaveriet i hela brittiska imperiet. They uh, stopped slavery in Great Britain. Och det är ett, det, det är ett förstklassigt exempel på hur en kristen tro kan vara en, en, en kraftfull och en positiv samhällsförvandlare. And it's a, it's a first class example of how Christianity can be a part of transforming society. So, no, I've taught you this for a long time. And I've taken way too long time now. Thanks so much for your time. Thank you for your patience. And I will give the microphone back to my dad. Så jag vill bara utmana er när vi hör nyheterna om bordet. Think through, what do you take away from this meeting? Sorry. What do you take away from so, this meeting? Vad är det du tar med från det här mötet? Could be anything from the worship or the... Skulle kunna vara vad som helst för att låsa ångare. And also, uh, talk to somebody och, about what you heard. Och prata med dem om vad det är du tar med dig eller vad det är du har hört. Could, uh, like, if you have a question. Om du har en fråga. Didn't completely understand it. Som nu är någonting du kanske inte förstod. He's going to be here for the rest of the week, on so Friday. So can we for you? Can come over here every Friday. I know there's other people also here you can talk to. But if there's also other people, you can have a problem. Yes, but I'm very excited to hear about what happened. So you also have to take. I'm very excited too. <laughs> and 
And there's one more person that is very, very excited, and that's Martin in the kitchen. Oh, Martin. He's going to be very happy. So, 